എക്സാം ഇന്ന ഫാമിലി അപ്പൊ ദേ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സ്ട്രഗിൾ ആൻഡ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്ന ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് മൂവ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നോൺ കോർപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻ മൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് എസ് എ ക്വസ്റ്റിനെ ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ചെയ്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് മൂവ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്താണ് ഈ മൂവ്മെന്റ്സ് ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കേണ്ടത് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ എന്താണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മൂന്ന് നാഷണൽ മൂവ്മെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻസ് മൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് നോൺ കോർപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യം നടന്നത് ഏതാണ് നോൺ കോർപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ നോക്കി ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലും ട്വന്റിയിലും ട്വന്റി ടുവിലൊക്കെ ഫോർ മാർക്ക് സിക്സ് മാർക്ക് എയ്റ്റ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ആയി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ പഠിക്കണം അപ്പൊ നോൺ കോർപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് കുറിച്ച് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ ഫസ്റ്റ് നാഷണൽ ലെവൽ സ്ട്രഗിൾ ഇന്ത്യക്കാരെ മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് നിർത്തി ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ നാഷണൽ ലെവൽ സ്ട്രഗിൾ ആണ് ഏത് നോൺ കോർപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിസ്സഹരണ സമരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ നാഷണൽ സ്ട്രഗിളിനെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ പറഞ്ഞ ഏതാണ് നോൺ കോർപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് എഴുതുന്നത് ദെൻ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നോൺ കോർപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നോൺ കോർപ്പറേഷൻ കോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്ന് ഗാന്ധിജി നിർദ്ദേശം നൽകി അപ്പൊ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഗാന്ധിജി പറയുന്നത് ലോയേഴ്സ് ആൽ ബോയ്കോട്ട് കോഡ്സ് ലോയേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം കോടതികൾ ബഹിഷ്കരിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ ബോയ്കോട്ട് ഇലക്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇലക്ഷൻസ് നടത്തൽ ഇലക്ഷൻസിൽ നമ്മളോട് പങ്കെടുക്കേണ്ട എന്ന് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു ദെൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആൽ ബോയ്കോട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റുഡൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളുകളിൽ പോകരുത് ഓക്കെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളുകൾ ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഗാന്ധിജി നിർദ്ദേശം നൽകി ദെൻ ഡിനൈൽ ഓഫ് ടാക്സ് എന്ത് ചെയ്തു നികുതി നിഷേധിക്കുന്നു നികുതി അടയ്ക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു റിട്ടേണിംഗ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് അവാർഡ് ആൻഡ് പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്തു ബ്രിട്ടീഷ് അവാർഡുകളും പ്രൈസുകളും തിരിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ആൻഡ് ദെൻ ദ പബ്ലിക് ഷാർ ബോയ്കോട്ട് ഫോറിൻ പ്രോഡക്ട്സ് അതായത് എന്താ വിദേശ വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ കൈവെക്കേണ്ട ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം ബോയ്കോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നോൺ കോർപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗാന്ധിജി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അപ്പൊ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് നോൺ കോർപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം അതാണ് നോൺ കോർപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട കാര്യം ഇനി നോൺ കോർപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് നോൺ കോർപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നതിനിടയിൽ നമ്മുടെ യു പിയിലുള്ള ചൗരി ചൗര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സും ഇന്ത്യക്കാരും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാകുകയും എന്ത് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരായ ആളുകൾ കുറച്ച് വയലുണ്ടായി ഇന്ത്യയിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ തീ വെക്കുകയുമാണ് ബേൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് അതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടോളം പോലീസുകാർ വെന്ത് മരിക്കുകയാണ് ഈ ദാരുണ സംഭവത്തെ തുടർന്നാണ് ഗാന്ധിജി എന്ത് പറഞ്ഞു നോൺ കോർപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് നിർത്തി വെക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് നോൺ കോർപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് നിർത്തി വെക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻസ് മൂവ്മെന്റിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻസ് മൂവ്മെന്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണോ എക്സാമ്പിൾ സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻസ് മൂവ്മെന്റ് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടൂയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നോക്കുക സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻസ് മൂവ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി നയനിൽ ലാഹോർ സെക്ഷനിൽ നടന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മീറ്റിംഗിൽ അണ്ടർ ദ ചെയർമാൻഷിപ്പ് ഓഫ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആരുടെ ചെയർമാൻഷിപ്പിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ചെയർമാൻഷിപ്പിൽ നടന്ന മീറ്റിംഗിലാണ് എന്ത് നമ്മൾ ഒരു ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചു നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു പൂർണ്ണ സ്വരാജ് വി നീഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻസിനെ കുറിച്ച് ആയിരിക്കണം ചോദിക്കണം നിർബന്ധമില്ല അതിൽ സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻസിനെ കുറിച്ച് എഴുതു എന്ന് പറയണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ലാഹോർ സെക്ഷൻ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി നയനിൽ നടന്ന
ഹിന്ദിക്കാരെ വിടാം പക്ഷേ കേസ് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അന്വേഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അന്വേഷിക്കാൻ ആരെ ഏൽപ്പിച്ചു കണ്ണൂർ സ്കോഡിനെ സീക്രട്ട് ഏജൻസിനെ ഏൽപ്പിച്ചു അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണൂർ സ്കോഡ് നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് ആരാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണൂർ സ്കോഡ് നോക്കിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ കുറ്റം ചെയ്ത ബ്രിട്ടീഷുകാരെ എന്ത് ചെയ്തു ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ കണ്ണൂർ സ്കോഡ് എത്തുമ്പോഴത്തേന് എന്ത് ചെയ്യും ഐ പ്രതികൾ ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ സ്കോഡ് ആര് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആ നമ്മുടെ ലാലേറ്റിന് വേണ്ടി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആർമിയുണ്ട് അപ്പൊ ആർമിയിലുള്ള ലാലേറ്റിന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇവരെ ഇന്ത്യ വിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവരെ പെട്ടെന്ന് പിടിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പിരിച്ചു വിടും അല്ലെ ഡിസോൾ ദ സീക്രട്ട് ഏജൻസി ഞങ്ങളെ പിരിച്ചു വിടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മുടെ ലാലേറ്റ് എന്ത് പറഞ്ഞു ലാലേറ്റ് പറഞ്ഞു ഇല്ല എനിക്ക് ഇപ്പം ഈ വർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഹയർ ഓഫീസർ ആണ് എന്റെ എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ സാലറി കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്യും മിനിറ്ററി ബഡ്ജറ്റ് കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ മമ്മുക്ക് പറഞ്ഞാൽ ലാലേറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ലാലേറ്റ് ആരോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ റോക്കി ഭായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മമ്മുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു റോക്കി ഭായി എന്ത് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഷിപ്പിനാലേ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സീൻ ഹെജിഫിൽ ലാസ്റ്റ് സീൻ ഒരു ഷിപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്തു പ്രതികളെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്ന് നമ്മുടെ മമ്മുക്കേക്ക് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗാന്ധിജിക്ക് കൊടുത്തു യെസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓർത്തി നമ്മൾ ഷിപ്പിംഗ് സർവീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ബഡ്ജറ്റ് കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് ദൻ സീക്രട്ട് ഏജൻസി ഡിസോൾവ് ചെയ്യും പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രസിഡൻസിനെ റിലീസ് ചെയ്തു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ലിക്വർ ഓർത്തിരിക്കാലോ അപ്പൊ അതാണ് സിവിൽ ഡിസോബിഡൻസ് മൂവ്മെന്റ് ആയി ഗാന്ധിജി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആവശ്യങ്ങളാണ് ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ലിക്വർ റിലീസ് പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രസിഡൻസ് ഡിസോൾ സീക്രട്ട് സർവേലൻസ് ഏജൻസി കട്ട് ഷോട്ട് മിലിറ്ററി ബഡ്ജറ്റ് ആൻഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് കോസ്റ്റൽ ഷിപ്പിംഗ് സർവീസസ് ഓക്കെ യെസ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിനുശേഷം അടുത്ത മൂവ്മെന്റ് ആണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പഠിച്ചിരിക്കണം നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടുവിലാണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ലാസ്റ്റ് പോപ്പുലർ സ്ട്രഗിൾ ആണ് ഇത് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് കാരണം നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു കഴിഞ്ഞ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിൽ നമുക്ക് ഫ്രീഡം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ലാസ്റ്റ് പോപ്പുലർ സ്ട്രഗിൾ ആണ് അപ്പോൾ എക്സാമിന് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് എഴുതും എന്ന് തന്നെ ചോദിക്കണം നിർബന്ധമില്ല ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ലാസ്റ്റ് പോപ്പുലർ സ്ട്രഗിളിനെ കുറിച്ച് എഴുതാനായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ എഴുതാം നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടുവിലാണ് എന്ത് ചെയ്തത് നമ്മൾ ബോംബെ ലോക സ്റ്റേറ്റിന് ബോംബെയിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിനാണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ ആഹ്വാനം കൊടുക്കുന്നത് ആൻഡ് ദൻ അതിന് മുന്നോട്ട് വെച്ച് ആശയം ഡു ഓ ഡൈ പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക എന്നൊരു ആശയമാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച് ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ലാസ്റ്റ് സ്ട്രഗിൾ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ എന്തൊക്കെ റീസൺസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റിലോട്ട് നയിച്ചത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ വേൾഡ് വാർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അവർക്ക് ധാരാളം പണം ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ബ്രിട്ടീഷുകാർ വേൾഡ് വാറിൽ പങ്കെടുക്കും അപ്പൊ ഇവർ പരാജയപ്പെടും എന്നൊരു തോന്നൽ വന്നു അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പരാജയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവരാരുടെ കീഴിലൊന്നും നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വീണ്ടും അടിമത്തത്തിലാകുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പരാജയപ്പെടുമോ എന്നൊരു തോന്നൽ വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് തീരുമാനിച്ചു ഇവരോട് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ വിട്ട് പോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ദൻ രണ്ടാമത് മിലിറ്ററിയിൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ധാരാളം പൈസ വേണം അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ സാധനങ്ങളെല്ലാം പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്തു ഹൈക്ക് പ്രൈസ് ഹൈക്ക് സാധനങ്ങളുടെ എല്ലാം വില ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടാനായിട്ട് തുടങ്ങി പബ്ലിക് ഡിസ്കസ് വിത്ത് പ്രൈസ് ഹൈക്ക് ആൻഡ് ഫാമിൻ ഓക്കെ ആൻഡ് ദൻ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇന്ത്യ നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല റിലക്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിഫോംസ് ഇൻ ഇന്ത്യ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിഫോംസ് ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് അവർ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനൊക്കെ
എന്താണ് നടക്കുന്ന ലാഹോർ സെക്ഷൻ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി നയനിൽ നടന്ന മീറ്റിംഗ് വെച്ചാണ് എന്ത് സിവിൽ ഡിസോബിഡൻസ് മൂവ്മെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ ലാസ്റ്റത്തേതാണ് ലാസ്റ്റ് പോപ്പുലർ സ്ട്രഗിൾ ആണ് കിറ്റിന്റെ മൂവ്മെന്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിക്കാം ലാസ്റ്റ് പോപ്പുലർ സ്ട്രഗിൾ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടുവിലാണ് കിറ്റിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ റീസൺസ് അതിലേക്ക് നയിച്ചു ആൻഡ് ദെൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗാന്ധിജി മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കാം അപ്പൊ ഓരോ മൂവ് മൂന്ന് മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് മൂവ്മെന്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം എന്ത് ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ അടുത്ത് എക്സാമിന് ചോദിക്കും അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്